हेलो माई सेल्फ प्रोफेसर खड़से जी जी फ्रॉम लेट पुष्पा देवी पाटिल आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज रिसोड वाशिम एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ए लेक्चर अबाउट सिट्रिक एसिड साइकिल और ऑल्सो नोन एज क्रेप साइकिल सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन टू क्रेप साइकिल देन हाउ क्रेप साइकिल इज कैरीड आउट देन वॉट आर द इनिबिटर्स फॉर द क्रेप साइकिल एंड फाइनली हाउ द क्रेप साइकिल इज रेगुलेटेड सो लेट्स इंट्रोड्यूस क्रेप साइकिल सो दिस क्रेप साइकिल एक्चुअली कम्स आफ्टर द प्रोसेस नोन एज गाय ग्लायकोलिस पैले अपन बगित हो कस एक कुछ लीपन सेल जर का एखांद ग्लुकोज मॉलिक्यूल जर का कंज्यूम करेल कंज्यूम कर टोटल तला ब्रेकडाउन खेल आल टोटल ब्रेकडाउन करूँ ग्लुकोज मॉलिक्यूलपसन अपने टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुएट भेटा दिस दिस टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुएट इज फर्दर देन ट्रांसपोर्टेड टू माइटोकॉन्ड्रिया बट बिफोर ट्रांसपोर्टिक इन टू माइटोकॉन्ड्रिया इट मज सपोज टू बी प्रोसेस मीन्स वॉट the complete uh, hydrolysis that is a uh, complete oxidation of uh, that uh, glucose my molecule is not only takes place in cytosol but it must be transported to mitochondria to carried out krebs cycle and then finally to electron transport system where uh, the intermediate products which we are get such as nad h and it's from that we have to get the atps mean what in simply i want to tell you manje kay je glucose je molecule ahe tar final aim kay hota aplyala ki glucose pasun energy banayachi this is the main process tar glucose pasun energy aplyala maithe ki glycolysis process madhe fakt aplyala ka ahe ki aplyala fakt atps bhetle hote pan atps kiti bhetle hote aplyala total 8 molecules of atps he aplyala bhetlela hai ani don 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 carbon che compound दैट इज एसिडिल कोहे सद्या भेटले सद्या एसिडिल कोहे कुछ है एखाद सेल च साइटोप्लाजम मे तो एसिडिल कोहेला पे अपने परत ब्रेकडाउन करा लगे तो दैट इज ऑक्सिडाइड करा लगे तो मग तला मुख्यतः अपने माइटोकॉन्ड्रिया मे घेन जाए लगे तो ओवरऑल एक सीट्रिक एसिड की प्रोसेस का है तबल ओवरऑल वरुण व्यू घून मग अपन डिटेल मे ये सन्दर्भ में बगू तो ये तुम्हारा बगू शको कि तुम्हारा मैं संगित कि दोन कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड मे टू कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड से दोन मॉलिक्यूल्स अपने भेटले दैट इज एसिटाइल को ए दिस एसिटाइल को इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाजम सो इट मज बी एंटर टू माइटोकॉन्ड्रिया आदि प्रोसेस है फिर एवं लक्षा घूम गया कि एक दोन कार्बन का कंपाउंड आ एक चार कार्बन का कंपाउंड ऑक्जेलो एसिटेट ये दोग एकत्रित सीट्रेट बनता परत ऑक्सीडेशन होते परत ऑक्जेल एसिटेट बनते आज दरमियान अपने ईटीपीज बनता बत चार दोन सहा सहा कार्बन से कंपाउंड परत सीट्रेट सीट्रेट पास परत ये दोनों कार्बन बाहर का ऑक्जेलो एसिटेट परत रीबिल्ड के अशा पद्धति ने कंटिन्ुअसली क्रेप साइकल चलत है तो ओवरऑल सहा कार्बन का कंपाउंड बनवने तोड़ने बनवने तोड़ने आपस कंटिन्ुअसली एनर्जी प्रोड्यूस करने तो ये है क्रेप साइकल आता डिटेल मे बगू क्रेप साइकल इम्पॉर्टन्स का जस कि अपन मन लि आफ्टर ग्लायकोलि प्रोसेस दी एसिडाइल को एंट्रस इन टू दी सेल सो दी सेल देन एंट्रस इन टू और द सेल स्टार्ट डाउन फर्दर प्रोसेस इन माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल एंड वेर द ए टी पीस आर गेट जनरेटेड सो फॉर दैट प्रोसेस यू मस्ट सपोज टू स्टडी सीट्रिक एसिड साइकल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सो इन सीट्रिक एसिड साइकल इट इज ए सेंट्रल मेथा दैट इज सेंट्रल मेटाबोलिक हब ऑफ द सेल ये का एक सेंट्रल पाथवे है ज्यामु भरपूर बॉ बायोमॉलिक्यूल्स ऑक्सिडाइज पता है रिसिंथसाइज पता मॉलिक्यूल्स कुछ ऑक्सिडाइज के जे यदि अमाइनो एसिड्स फैटी एसिड्स आ कार्बोहाइड्रेट्सला ऑक्सिडेशन के जे सीट्रिक एसिड साइकल में जर तुम्हें बगित तर फाइनल प्रोडक्ट जो भेटतो अपने कार्बन डाइऑक्साइड आ एच टू मॉलिक्यूल आता अस का भेटत यह रीजन मैं तुम्हारा संगत इट इज रिनेटेड टू रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन प्रोसेस इज अ इज अ ऑक्सिडेटिव ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थ्रू विच वी आर गिविंग 
or we are getting the energy along with the end products such as carbon dioxide and water molecule just for example आपण जेवण केल्यानंतर तुम्ही जर बघा किंवा प्रत्येक वेळेस बघा तुम्ही की आपल्या शरीरामध्ये काय होते ऑक्सिडेशन ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स म्हणजे काय अन्नाचे जे घटक आहेत त्याला ब्रेकडाऊन केलं जाते आणि एन प्रोडक्ट काय भेटतो वॉटर मॉलिक्यूल आणि कार्बन डायऑक्साईड आणि हे आपल्या नाकाचं थ्रू बाहेर निघत असते म्हणजे बघा प्रत्येक वेळेस जर तुम्ही श्वास घेत असाल तर तुमच्या नाकाद्वारे कार्बन डायऑक्साईड आणि वॉटर वेपर्स पण बाहेर निघतात जे की तुम्हाला सर थंडीच्या दिना दिवसामध्ये काचावर तुम्हाला इझिली बघू शकतो पण अदर सीझन्समध्ये बघू शकत नाही तर अशा पद्धतीने कंटिन्युअसली जो हा एन प्रोडक्ट आहे तो एन प्रोडक्ट कुठून येत आहे तर हा एन प्रोडक्ट आपल्याला येत आहे मायटोकॉन्ड्रियापासून काय दॅट इज कार्बन डायऑक्साईड आणि अशा पद्धतीने कार्बन डायऑक्साईड आपण जनरेट करत असतो मग मी पहिले मग तुम्ही जर तुम्हाला ही गोष्टी कळणं गरजेचं आहे की दी सिट्रिक ॲसिड इज अ दॅट इज अ कॅटाबॉलिक ॲज वेल ॲज अॅनाबॉलिक प्रोसेस अँड इट इज ऑल्सो नोन ॲज ॲम्फिबॉलिक प्रोसेस म्हणजे काय इट इज इसेन्शियल टू सिंथसाईज बायोमॉलिक्यूल अँड इट इज ऑल्सो सिन्स इसेन्शियल टू ब्रेकडाऊन दी बायोमॉलिक्यूल्स म्हणजे ऊर्जा बनवण्यासाठी पण पण आणि ऊर्जाला बनवण्यासाठी जे बायोमॉलिक्यूल्स बनले जातात त्याच्या जनरेशनसाठी पण हे प्रोसेस महत्त्वाची ठरत आहे त्यानंतर ग्लायकोलिसिस ची एन प्रोडक्ट जे ॲसिटाईल कोय विच एंटर्स इन टू द क्रेप सायकल देन अगेन फ्रॉम दिस द ग्लुकोनिओजेनेसिस दॅट इज अगेन रिजनरेशन ऑफ ग्लुकोज कॅन बी टेक्स प्लेस और इट कॅन बी ऑल्सो दिस सायकल इज ऑल्सो इसेन्शियल टू सिंथसाईज फॅटी ॲसिड्स अँड सर्टन लिपिड मॉलिक्यूल्स म्हणजे प्रिकर्सस बनवण्यासाठी पण आणि एवढंच नव्हे तर प्रोटीन्स बनवण्यासाठी पण ॲमॅन ॲसिड बनवण्यासाठी पण काही नॉन इसेन्शियल ॲमॅन ॲसिड बनवण्यासाठी पण सिट्रिक ॲसिड सायकल ही कारणीभूत ठरते म्हणजे ओवरऑल व्हॉट एवर टू बी सिंथसाईज ऑर व्हॉट एवर टू बी ऑक्सिडाईज इज अ मेन प्रोसेस कॅरीड आउट बाय सिट्रिक ॲसिड प्रोसेस आता आपण जे म्हणलं होतं की मायटोकॉन्ड्रिया दिस इज मायटोकॉन्ड्रिया अँड दिस इज द डिसेक्टेड सिस्टन ऑफ मायटोकॉन्ड्रिया आणि याच्या आतमध्ये ही प्रोसेस या मॅट्रिक्समध्ये आणि काही सेल सर्फेसमध्ये ही प्रोसेस होत आहे तर दुसरं महत्त्वाची गोष्ट म्हणण्याची अशी आहे की याचा जे एन प्रोडक्ट आपल्याला याच्यामधून भेटणार आहे सिट्रिकेट सायकलमध्ये तर तो आपल्याला कार्बन डायऑक्साईड वॉटर मॉलिक्यूल ऑलॉंग विथ ऑक्सिडेशन ज्या वेळेस आपण करतो आहे ग्लुकोज मॉलिक्यूलचं आणि तिथून जर ॲसिटाईल कोय एंटर होऊन सिट्रिक ॲसिडपासून बनवत फायनली ऑक्झोल ॲसिडेट भेटते आपल्याला पण तो परत कंटिन्युअस रिजनरेट होतो पण सोबत आपल्याला एनर्जी मॉलिक्यूल भेटले आणि मग एनर्जी कोणत्या स्वरूपात भेटते तर ए टी पीच्या स्वरूपात भेटते किंवा एन ए डी एचच्या स्वरूपात भेटते किंवा एफ ए डी एच टूच्या स्वरूपात भेटते आणि हे जी एन ए डी एच म्हणा एफ ए डी एच म्हणा किंवा हे असे मॉलि मॉलिक्यूल्स हे बनतात तर हे डायरेक्टली एनर्जी मॉलिक्यूल म्हणून आपण याला यूज करू शकत नाही मग हे जे एन प्रोडक्ट आहे एन ए डी एच म्हणा एफ ए डी एच म्हणा याला काय करण्याची गरज आहे इट शुड बी ट्रान्सफॉर्म इन टू युटिलाइजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी म्हणजे काय एन ए डी एच आहे तर याचा वापर करून आपण याला कन्वर्ट करतो ए टी पीमध्ये आणि ए टी पीमध्ये एन ए डी एचला कन्वर्ट करण्याच्या प्रोसेसला आपण इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट सिस्टीम असं म्हणतो जे की नेक्स्ट प्रोसेस राहील याच्यानंतर हे एक ओव्हरव्ह्यू आहे बघा कशा पद्धतीने तर ग्रहित दरा ग्लुकोज मॉलिक्यूल असू द्या त्याचं कन्वर्जन पायरेटमध्ये केलं आहे किंवा आणि हे समजा ग्रहित दरा आपण कंटिन्युअस जेवण करत आहे दररोज आणि आपल्या बॉडीमध्ये ब्लडमध्ये ग्लुकोज ग्लायकोजनच्या स्वरूपात कंटिन्युअसली हे ग्रु मॉलिक्यूल शुगरी मॉलिक्यूल्स आहेत मग याला ब्रेकडाऊन ग्लायकोलिसिस प्रोसेस थ्रू केले मग तुम्ही पायरोइड बनवला आणि हा पायरोइड मग ॲसिटाईल कोयमध्ये जाऊन नंतर मग ऑक्सिडेशन होईल आणि ऑक्सिडेशन होऊन एनर्जी बनेल किंवा ॲसिटाईल कोयलचा वापर आपण फॅटी ॲसिड सिंथेस करू शकतो कोलेस्ट्रॉल सिंथेससाठी करतो किंवा काही स्टिरॉडल हवामानसाठी करतो किंवा किटून बॉडी सोडतो म्हणून याला सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथवे किंवा सेंट्रल ट्राफिकिंग पाथवे पण याला म्हणले जाते जर का एखादा पर्सन जर का स्टार्वेशन कंडिशनमध्ये आहे म्हणजे जस्ट फॉर एक्झाम्पल कोणी उपवास वगैरे धरला असेल तर त्याच्या ब्लडमध्ये किटोन बॉडीज अमॅनोज किटोन अमॅन ॲसिडची संख्या वाढते म्हणजे ब्रेकडाऊन सर्टेन ऑदिन परत फॅटी ॲसिड्स पण मॉलिक्यूल पण ब्रेकडाऊन होतात आणि याचं कन्वर्जन फायनली ॲसिटाईल कोय आणि परत सिट्रिक ॲसिड सायकल तर कंटिन्युअसली अशा पद्धतीने ही प्रोसेस होत आहे आणि ऑक्सिडेशन यामुळं कोणत्या बॉडी मॉलिक्यूलचं होते पायरुवेट किटोन बॉडीज अमोन ॲसिड फॅटी ॲसिड अँड अल्कोहोल मेटाबॉलिट्स यांचं ऑक्सिडेशन होते आणि परत याच्यापासूनच प्रिकर्सर आपण कसं कोणा कोणाचं बनवतो प्रिकर्सर बनवतो फॅटी ॲसिड सिंथेससाठी किटोन बॉडीजसाठी स्टिरॉइडसाठी 
आणि ऑदर बायोमॉलिक्यूल्स साठी तर अशा पद्धतीने कंटिन्युअसली क्रेप सायकल ही मायटोकॉन्ड्रिया मध्ये होत आहे जे की जनरेट करते एनर्जी ऍज वेल ऍज प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स फॉर सिंथेसाइजिंग ऑदर बायोमॉलिक्यूल्स दिस सिट्रिक ऍसिड इज कॅरीड आउट इन मोस्ट ऑफ द सेल्स बट द लार्ज अमाउंट ऑफ सिट्रिक ऍसिड सायकल इज टू बी कॅरीड आउट बाय लिव्हर टिश्यू हेन्स if the person is consuming alcoholic beverages so the liver is unable to function and when the liver is unable to function the condition where the hyper that is a hyper ammonia disorder can be can be occur in that patient manje manaycha kay jar liver tissues la damage jala tar citric acid process through तुम्हाला ऑक्सिडेशन होणार नाही आणि जर का ऑक्सिडेशन हे चांग हे ऑक्सिडेशन जर होत नाही ग्लुकोज मॉ मॉलिक्यूल्स सिट्रिक ॲसिड थ्रू सिट्रिक ॲसिड थ्रू ई टी एस थ्रू कंटिन्युअसली प्रोसेस जर नाही झाली तर अमोनिया हे जास्त प्रमाणामध्ये तिथं प्रेझेंट राहत आहे आणि त्यामुळं त्यामुळं लिव्हर हे आणखी जास्त डॅमेज होत राहते आणि त्यामध्ये हायपर अमोनिया डिसऑर्डर हे बघायला भेटू शकते अँड त्यामुळे ए टी पी फॉर्मेशन हे कमी होते आपण पहिले पण असं बोललो होतो फर्स्ट लेक्चरमध्ये ग्लायकोलिसिसचा तर त्यामध्ये आपल्याला असं कळालं होतं की जी ग्लुकोज आपण खातो आहे तर ती बारा हजार किलो कॅलरीज जी एनर्जी आहे जी लिव्हरमध्ये स्टोअर होती आणि हीच स्टोअर एनर्जी परत रियुटिलाईज करतो आपण याला स्टोअर कोण करून कोणत्या स्वरूपात ठेवतो आपण याला स्टोअर करतो ग्लायकोजनच्या स्वरूपात अँड वेन द स्टार्वेशन कंडिशन इज देअर म्हणजे ज्यावेळेस आपण जेवण वगैरे करत नाही तर हाच ग्लायकोजनचा सोर्स आपल्याला दिवसभर कार्य करण्यासाठी आपण हे खर्च करत आहे आणि हेच ग्लायकोजन मसल्समध्ये पण आहे आणि लिव्हर्समध्ये पण आहे पण जास्त मसल्सपेक्षा जास्त प्र प्रमाणात आपण लिव्हरमध्ये स्टोअर करतो आणि लिव्हर तिथून पूर्ण बॉडीला अंडर स्टार्वेशन कंडिशन ही एनर्जी प्रोवाईड करत राहे आणि जर का एक्सेस प्रमाणमध्ये जर का एक्सेस प्रमाणमध्ये हे ग्लायकोजन जर का ऑदर बॉडी पार्ट्समध्ये जर स्टोअर झालं तर ग्लायकोजन हे स्टोअर एक्सेस पार्टमध्ये झाल्यामुळं ते ग्लायकोजनचं कन्व्हर्जन होते फॅटी ॲसिड्समध्ये आणि फॅटी ॲसिड्स हे स्टोअर्स होतात ॲडिपोस्ट टिश्यूमध्ये आणि त्यामुळं वेट वाढत आहे ॲडिपोस्ट टिश्यूमध्ये फॅटी ॲसिड डिपॉझिट झाले तर अशा पद्धतीने वेट गेनिंगची समस्या होती जे की इम्प्रॉपर मेटाबॉलिझम इम्प्रॉपर एक्सरसाइजमुळं पण होत आहे तर महत्त्वाचं म्हणणं काय सिट्रिक ॲसिड प्लेज अन व्हेरी इसेन्शियल रोल दुसरं जसं आपण पहिले म्हणलं होतं की हे जी प्रोसेस आहे ही प्रोसेस मायटोकॉन्ड्रियामध्ये होती ओके बट दिस मायटोकॉन्ड्रियामध्ये होते पण ही प्रोसेस ॲक्च्युअली फ्री फॉर्म म्हणजे की जे मायटोकॉन्ड्रियाचे इनर सायटोप्लाझमिक कंटेंट आहे मायटोकॉन्ड्रियल सायटोप्लाझम तर त्याच्यामध्ये पण काही फ्री फॉर्ममध्ये काही एन्झाईम मॉलिक्यूल्स आहेत आणि काही मेंब्रेन बाउंडेड पण आहेत त्याला आपण क्रिस्ट मेंब्रेन जे आहे त्याला बाउंडेड पण काही प्रोटीन्स आहेत जे की ह्या प्रोसेसला कॅरीड आउट करतात इलेक्ट्रिसिटी गॅटिस प्रोसेसला कॅरीड आउट करत आहे आणि सोबतच इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट चेन पण यालाच अटॅच आहे याच्या सोबत हे याचे इन प्रोडक्ट जे भेटणार आहे आपल्याला त्यालाच प्रोसेस करून आपण इलेक्ट्रॉन ट्रान्सपोर्ट चेनला कनेक्टेड आहे आणि हे सायमल्टेनियसली रन होत आहे तर आता आपण ओव्हरऑल सिट्रिक ॲसिड सायकल काय ही बघणार आहे त्यानंतर फर्स्ट स्टेप ऑफ सिट्रिक ॲसिड सायकल म्हणजे कशा पद्धतीने पायरुवेट हा एंटर होतो मायटोकॉन्ड्रियामध्ये सध्या आता सायटोप्लाझम असं ग्रहित धरू की ग्लुकोज मॉलिक्यूल सायटोप्लाझममध्ये होता टोटल डायक्लोसिस झाली सध्या पायरुवेट बनलेला आहे आणि तो पायरुवेट कशा पद्धतीने एंटर करतो ही प्रोसेस डिटेलमध्ये शिकायच्या अगोदर ओव्हरऑल सिट्रिक ॲसिड सायकल आपण पहिले बघून घेऊत जसं मी तुम्हाला सांगितलं होतं काही वेळापूर्वी की दिस टू कार्बन कंटेनिंग ॲसिटाईल कुए तर दोन बनतात मतलब एक ग्लुकोज मॉलिक्यूल सहा कार्बनचा ब्रेकडाऊन होऊन दोन दोन कार्बनचे दोन मॉलिक्यूल्स बनतात त्यामधला एकच मॉलिक्यूल आपण बघू ॲसिटाईल सी ओ ए दोन कार्बनचा एकच मॉलिक्यूल दुसरा मॉलिक्यूल पण सध्या एक मॉलिक्यूलसोबत आपण क्रेप सायकल शिकवू तर हा दोन कार्बनचा जो मॉलिक्यूल आहे ॲसिटाईल कु ए रिॲक्ट विथ ऑक्झाईल ॲसिटेट आता यामध्ये यामध्ये तुम्ही बघता चार आणि दोन एक मिनिट ह्याच्याऐवजी आपण दुसरी दुसरी आपण डायग्राम बघू तर हे बघा ॲसिटाईल कुए यामध्ये बघा दोन कार्बनचे एक मॉलिक्यूल आहे ॲसिटाईल कुए आणि ऑक्झॉलो ॲसिटेट चार कार्बनचा एक हे बघा एक दोन तीन चार चार कार्बनचा ऑक्झॉलो ॲसिटेट आणि दोन कार्बनचा ॲसिटाईल कुए हे दोघं एकत्रित येतात आणि सहा कार्बनचा 
सिट्रेट मॉलिक्यूल बनता पस्टाइल कुए च कन्वर्जन आप पेली स्टेप अपने बगा फर्स्ट स्टेप बिफोर एंटरिंग इन टू क्रेप साइकल अदोगर ती बगू तो फर्स्ट स्टेप ही है दैट इज पायरुएट कैन बी कन्वर्टेड इन टू एसिटाइल कुए पायरुएट डायरेक्टली एंटर होत नहीं तो पायरुएटला अपने एसिटाइल कुए मदी तला कन्वर्ट कराव लगते तर ही प्रोसेस जर तुम्हें व्यवस्थित बगित तो पायरुएट कन्वर्जन एसिटाइल कुए मदी कर महत्वाचार एन्जाइम तो लगते तो एन्जाइम नाव है पायरुएट डी हाइड्रोजिनेस हा एन्जाइम का करो हा एन्जाइम ऐक्चुअली पायरुएटला कन्वर्ट करते एसिटाइल कुए मदी पुम्हला क्वेश्चन कुछ विचार जाए कि हाउ सीट्रिक एसिड साइकल कैन बी इनिबिटेड ऐट दी फर्स्ट स्टेज तो फर्स्ट स्टेज मदे तुम्हारा सर्वप्रथम तुम्हारा एसिटाइल कुए सिंथसिला इनिबिट करावे लगे मग एसिटाइल कुए सिंथसिला इनिबिट करना तुम्हारा आर्सिनाइट कि डाइट मदी थाइमीन की मात्रा जर कमी आली तो पायरुएट डिहाइड्रोजिनेस इनिबिट होते एवडस नवे जास्त प्रमाण जर का पायरुएट तो सेल मध्य है पायरुएट डिहाइड्रोजिनेस तुम्हें का कर ब्लॉक के लिए तरीपन स्वतः तो ब्लॉक करू शको कि जर का स्टार्वेशन कंडीशन आली स्टार्वेशन कंडीशन मजे का ज्यास अपने शरीरा न्यूट्रिएंट्स की कमी है तुम्हें खूब वेलापसन जेवण नहीं वगैरह के लिए नहीं तो या कंडीशन मदी पायरुएट डिहाइड्रोजिनेस इनिबीट हो क्रेप साइकल ही बनत नहीं खूब वेल है तो पायरुएट डिहाइड्रोजिनेस स्टार्वेशन कंडीशन मदी भी होती आ दूसरी एक डिज दैट इज दैट इज डायबिटीज मिलिटीज नावाचे जी डायबिटीज है टाइप है तैमीपन पायरुएट डिहाइड्रोजेस ना इनिबीट किया क्रेप साइकल होत नहीं कमु ग्लुकोज की जी संख्या है ती ग्लुकोज जे मॉलिक्यूल्स हैं जे कि ठीक से ऑक्सिडाइज हो शकत नहीं आ सेल्सला प्रॉपरली मेटाबॉलिजम करू शकत नहीं आम अशा पेशंट्स की लवकर रिकवरी होत नहीं तो अशा पद्धति ने नॉर्मल स्टेट मदी का पायरुएट कन्वर्जन आसिटाइल कुए मे जाए बाय दी एंजाइम पायरुएट डिहाइड्रोजिनेस आता अपन कहीं धरू कि कुछ ही प्रकार का इनिबीटर सद्या नहीं है सद्या तो पेशंट डायबिटीज मिलिटीज नहीं स्टार्वेशन कंडीशन मे नहीं है कि हाई अमाउंट ऑफ पायरुएट इंच डिपॉजिट जाए नहीं है कि आर्सिनाइट नहीं है कहीं नहीं है तो नॉर्मली का पायरुएट का कन्वर्जन ऐसिटाइल कुए में है हाँ जो ऐसिटाइल कुए है तो एंटर है माइटोकॉन्ड्रीय मे तो फर्स्ट स्टेप अपन बगू तो फर्स्ट स्टेप मदी का फर्स्ट स्टेप इज अ अ रिएक्शन दैट इज रिएक्शन कंडेन्सेशन रिएक्शन सो कंडेन्सेशन रिएक्शन नाव संगा ये का चार कार्बन का ऑक्जालो एसिटेट आ दोन कार्बन का ऐसेटाइल को है दोग एक सोबत कंडेन्स होता दैट इज दोग एकमेक कंडेन्स होता आसान सहा कार्बन का सीट्रिक एसिड कि सीट्रेट मॉलिक्यूल है सिंथसाइज होता है पिक्चर मदद तिने बगू शकता कि कशा पद्धति ने दोन कार्बन का ऐसेटाइल को मॉलिक्यूल प्लस ऑक्जेलो एसिटेट चार कार्बन का मॉलिक्यूल हे दोग कंडेन है ठीक है आ दरमियान सी ओ ए एस एच आ वॉटर मॉलिक्यूल ये रिलीज होन सीट्रेट मॉलिक्यूल सहा कार्बन का सीट्रेट मॉलिक्यूल अपना भेटले है तो अशा पद्धति ने फर्स्ट स्टेप संपले है दैट इज कंडेन्सेशन रिएक्शन थ्रू विच दी थ्रू विच दी ऑक्जेलो एसिटेट कंडेन्स विथ एसिटाइल कुए तो मग हि प्रोसेस घड़न आने दो महत्वाचार एन्जाइम लगते तो एन्जाइमच नाव बनत का है सीट्रेट मन एन्जाइमच नाव सीट्रेट सिंथे ज्यादा पाठ अस कर प्रोडक्ट जे बनाएल प्रोडक्ट जे नाव है तैच तो एन्जाइमच नाव आल मे तुम सीट्रेट बनवा तो सीट्रेट सिंथेस तो अशा पद्धति ने सीट्रेट सहा कार्बन का मॉलिक्यूल बनने ल पन सीट्रेट सिंथेसला अपन का ही इनिबिटर्स हैं तो बगू कुछ कुछ इनिबिटर्स है मजे हा मॉलिक्यूल अपन इनिबिटर्स हैं मे बत्येक स्टेपला रेग्युलेशन होता है जर तुम्हें व्यवस्थित बगित सीट्रेट सिंथेस सीट्रेट सिंथेस हा एन्जाइमला जर का ब्लॉक कराए जो सीट्रेट की मात्रा जास्त आती तो सेलमी तो सीट्रेट सिंथेस इनिबीट हो जर ए टी पी एन ए डी एच बगा एन ए डी एच जर जा प्रमाण तो सीट्रेट सिंथेस इनिबीट हो तो आनिबीट जाए का होती परत सीट्रिक एसिड साइकल सद्या तरी बंद है जोपर्यंत ये एन ए डी एच कि ए टी पी कि जोपर्यंत कमी होना नहीं तोपर्यंत 
हे सिट्रेट सिंथेस बंद रहे और जर नॉर्मल आल जर सद्या एन ए डी एच पमी है ए टी पीज पमी है आ सेल मैट्रो कंट्रिया सिट्रेट पमी प्रमाण में है तो हि सायकल फास्ट होल कस ऑक्जर्व एसिड रेट वीक दिस 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 टू कार्बन कंपाउंड डेट इज ऑक्जर्व एसिटेड टू फॉर्म ए सिट्रेट दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन सो नाउ वील डू डू सेकेंड रिएक्शन आता नेक्स्ट स्टेप अपन बगूत नेक्स्ट स्टेप मे का है स्टेप टू एंड स्टेप थ्री दोगेपन एकत्रित यदि का होना है कि डिहाइड्रेशन आइड्रेशन ऑफ द सिट्रेट मॉलिक्यूल टू फाइनली प्रोड्यूस आइसोसिट्रेट सो सिट्रेट कन्वर्जन आइसोसिट्रेट मदी कराए सर्वप्रथम क्या मधुन डिहाइड्रेशन किया मधा एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बोलते दैट एम सीस एक्ट और सीक सीस एक्ट मदी पर हाइड्रेशन किया नर तेजपस का बनते दैट इज आइसोसिट्रेट सिट्रेट सारखाच है फिर आइसोमराइजेशन है मजे तुम्हारा एक परत एक डायग्राम कड़े बढ़ू या पद्धति ने पहले सिट्रेट बनला कसा बनला टू कार्बन कंपाउंड ऑक्सीडेशन इंटरैक्ट हो बनला सहा कार्बन का मॉलिक्यूल बनला आता हा जो सहा कार्बन का मॉलिक्यूल है तो क्या का मग डिहाइड्रेशन मजे पानी काड़ून टाकल जते बाय यूज द एन्जाइम एक्वनिटेस मग परत जते रिहाइड्रेशन किया परत पानी ऐड किया जते बाय द अगेन सेम एन्जाइम एक्वनिटेस आ फाइनली अपने जो प्रोडक्ट भरतो दैट इज आइसोसिट्रेट सद्या कार्बन कि सहा नेक्स्ट इज इमेज मे बगू बगा सहा कार्बन है सद्या पर सिट्रेट मदी परत सीस एक्ट एक्ट या मदती ने सीस एक्ट डिहाइड्रेशन आ रिहाइड्रेशन इस थोड़ा डायग्राम रॉन्ग है आसा कर सहा कार्बन का परत आइसोसिट्रेट मॉलिक्यूल ये बन ग है परत जर तुम्हें बगसाल तो सद्या अपने कहीं सहा कार्बन का कंपाउंड आइसोसिट्रेट बनने ल आता हा सहा कार्बन कार्बन का कंपाउंड आइसोसिट्रेट है तिथे एंजाइम ये आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेस ये एक एंजाइम है पोन कंपाउंड बनू देते कसा सेम ये सारखाच एक्ट सारखाच सीस एक्ट कन्वर्जन आइसोसिट्रेट मे सिट्रेट कन्वर्जन आइसोसि सीस एक्ट एंड सीस एक्ट कन्वर्जन आइसोसिट्रेट सेम सहा कार्बन का बनला पन सीस जैसे आइसोसिट्रेट कन्वर्जन सर्वप्रथम आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोनेट का करते ये ऑक्जेलो सक्सिनेट मे कन्वर्ट करते आता हा ऑक्जेलो सक्सिनेट है बच्चे सहा कार्बन च है ऑक्जेलो सक्सिनेट कन्वर्जन परत मगे कहा मदी करते अल्फा किटो ग्लूटरित ये करता एक एंजाइम दोन कंपाउंड पहले बनते नंबर फर्स्ट ऑक्जेलो सक्सिनेट एंड नंबर सेकेंड अल्फा किटो ग्लूटरिट मे सहा कार्बन का मॉलिक्यूल आता पांच कार्बन पांच पांच नंबर कार्बन मे आए दैट इज अल्फा किटो ग्लूटरिट आ कर करता कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते हा जो कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज है तो रिलीज आने का कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यूज मे मिल ब्लड मे मिल लंग्स मे मिल नेजल कैविटी नाकाम बाहर ये है अलॉन्ग विद वॉटर वेपर्स आनी वॉटर वेपर्स कुछ मग ये जी रिलीज आए इधन ठीक है हे वॉटर मॉलिक्यूल्स आप नेजल कैविटी थ्रू बाहर नहीं आता परत महत्व इत पे रेग्युलेशन होता है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस तुम्हें जर व्यवस्थित लक्ष दे आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस हि प्रोसेस करता काय कन्वर्ट करते सर ये कन्वर्ट करते एन ए डी एच च कन्वर्जन एन ए डी सॉरी एन ए डी च कन्वर्जन एन ए डी एच प्लस आयन्स मदी कन्वर्ट करते ये करता तुम्हें बगा एन ए डी एच ये एक कंपाउंड बनने ल जो कि आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चैन मदी ने पासन ए टी पीज बनवाच है पन आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस केव इनिबीट होते मे ये रेग्युलेशन बहुत हे एंजाइम जर का सेल मदी परत जास्त प्रमाण मदी जर सी जर ए टी पीज कि एन ए डी एच है तो हा एंजाइम इनिबीट हो जो जर का कमी प्रमाण मदी है कमी मजे नहीं च प्रमाण जर कु मग ए डी पी कि ए एम पी कि एन ए डी जर जास्त प्रमाण है तो हा आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस ये ये ट्रिमेंडसली स्पीड ने का कर आइसोसिट्रेट कन्वर्जन ऑक्जेलो एक्सिटेट पर अल्फा किटो ग्लूटेट मे करल ये दरमियान एन ए डी एच बनो एन ए डी एच जाऊन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाऊन ये का टी पीज बनो ये एन ए डी एच मे एक सात दोन प्रोसेस चलत है ठीक है तो इतपर्यंत अपन आल इतपर्यंत अपने पांच कार्बन का अल्फा किटो ग्लूटरेट कंपाउंड भेटले है आता इधन चार कार्बन का मॉलिक्यूल आता बनवा बुम्मी पहले सहा कार्बन का सीट्रेट मॉलिक्यूल बनवलास आता अपन एनर्जी बनवली एन ए डी एच आ एक कार्बन लूज करून पांच कार्बन का कंपाउंड बनवेला है 
नेक्स्ट आता अल्फा किटोग्लुटरेट च कन्वर्जन अल्फा किटोग्लुटरेट कि कार्बन चाहिए पांच कार्बन चाहिए कन्वर्जन होती सक्सेनाइल कुए बगा तो पर पांच कार्बन का कंपाउंड होता तो चार कार्बन का कंपाउंड मे कन्वर्ट है दैट इज सक्सेनाइल कुए मग पर एन्जाइम कुटला पाठीमाग का कंपाउंड को अल्फा किटोग्लुटरेट डी हाइड्रोजिनेस का कारण इत बुम्मी इट रिमूव्स दी कार्बन डाइऑक्साइड आत महत्वाच एन ए डी च कन्वर्जन एन ए डी एच आनी करता परत अपने एन ए डी एच भेटले मे एनर्जी मॉलिक्यूल भेटले का आता अल्फा किटो ग्लूटरेट कन्वर्जन अपन के लिए सक्सेनाइल कुए चार कार्बन का कंपाउंड मधी पन क्रेप साइकल जर चालू तर अपने सक्सेनाइल कुए की गरज नहीं अपने ऑक्जेलो एसिटेट लगना है मग पर ऑक्जेलो एसिटेट मे कन्वर्ट कराया मग पर लगे या सक्सेनाइल कुए च कन्वर्जन अपने ऑक्जेलो एसिटेट मधी कन्वर्ट कराए तो हि प्रोसेस कंटिन्ुअसली चलत है सो नेक्स्ट स्टेप अपन बढ़ू सक्सेनाइल को इज कन्वर्टेड इन टू सक्सिनेट बाय दी एंजाइम ब्रेन पर कन्वर्ट सक्सेनाइल कन्वर्जन सक्सिनेट में जाए तो सक्सिनेट थायो काइनेस ये करता का होते तुम्हें परत ब चार कार्बन का कंपाउंड चार कार्बन का कंपाउंड में है पन इत जी डी पी च कन्वर्जन जी टी पी मे होते आता का इमेजेस मे पे दाखिल जता है ए डी पी च कन्वर्जन ए टी पी तुम्हारा दूसरी इमेज दाखो अस यह बगू शकता तुम्हें क्लियर सक्सेनाइल कन्वर्ट सक्सेनाइल सी ओए च कन्वर्जन सक्सिनेट में जाए दैट इज जी डी पी च कन्वर्जन जी टी पी मे आशा पद्धति ने अपने एक ए टी पी भेटेल है अपन फाइनली कैलक्युलेट करू थी कि प्रमाण कि ए टी पी फाइनली अपने भेटता अपन फाइनली तुम्हारा संगत तो अशा पद्धति ने अपने चार कार्बन का कंपाउंड भेटले है दैट इज सक्सेनाइल कोए तपसून सक्सिनेट बनने लीक है आता सक्सिनेट च कन्वर्जन अपन बगूत अगर कॉमन प्रश्न जे विचार जते इत क्रेप साइकल मदी कि सबस्ट्रेट सबस्ट्रेट लेवल है बे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्पोराइजेशन आकर्स इन दी स्टेप वेर इन दी स्टेप वेर दी सक्सिनाइल सी ओ इज कन्वर्टेड इन टू सक् दैट इज सक्सिनेट इन दैट दी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्पोराइजेशन टेक्स प्लेस मजे हा स्टेप मदी तुम्हारा ए डी पी च कन्वर्जन ए टी पी दैट इज जी डी पी जी डी पी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ए एम पी जी डी पी आ टी पी या स्वरूप अपने सगैंक महत्ति है ए टी पी ए टी पी महत्ति मो मोस्ट कॉमन पन जी टी पी या स्वरूप स्वरूप आती साधारणली सबसेट लेवल कॉन्सोलेशन इज यूजली ऑकर्स बिट्वीन सक्सेनेल कुए टू सक्सिनेट तो यह प्रोसेस मे वारंवार विचार गए प्रश्न ये आता सक्सिनेट का कन्वर्जन फ्यूमारेट मे होते पर प्रोडक्ट का बनला फ्यूमारेट तो फ्यूमारेट डी हाइड्रोजिनेस एंजाइम्स नाव आए करो ऐक्चुअली सक्सेनेट का कन्वर्ट करते फ्यूमारेट मदी आ दरमियान एफ ए डी च कन्वर्जन करते एफ ए डी एच टू ठीक है एफ ए डी एच टू ये एक एनर्जी का मॉलिक्यूल है मे तुम्हें एनर्जी के मॉलिक्यूल आज कुछ कुछ शिकले एक ए डी पी दुसरा जी टी पी तीसरा एन ए डी एच तीसरा एफ ए डी एच तो अशा पद्धति ने तुम्हें एनर्जी के मॉलिक्यूल बगित आता अपन बगा तुम्हें परत चार कार्बन का मॉलिक्यूल सक्सेनाइल को ए सक्सिनेट सक्सिनेट का कन्वर्जन फ्यूमारेट पन फ्यूमारेट पुम्मी बगा फ्यूमारेट पार कार्बन का कंपाउंड है पन फ्यूमारेट आता सद्या ऑक्जेलो एसिटेट मे आल नहीं रिसायकल नहीं कारण कंटिन्ुअसली जर तुम्हें ऑक्जेलो एसिटेट जर खर्च किया तो तुम्हें क्रेप साइकल ही संपून जाए मनु तुम्हारा कुछ ही हालती ऑक्जेलो एसिटेट मे तेल कन्वर्ट करावे लगे मग नेक्स्ट प्रोसेस सो इन नेक्स्ट स्टेप दिस फ्यूमारेट इज कन्वर्टेड इन टू मैलेट बाय द एन्जाइम फ्यूमरेस आ पर चार कार्बन का कंपाउंड ही चार कार्बन का कंपाउंड मैलेट मे कन्वर्ट जाए चार कार्बन का फ्यूमरेट कन्वर्ट चार फॉर्म चार कार्बन का मैलोनेट एंड दी एंजाइम फ्यूमरेज देन फर मैलेट कन्वर्जन ऑक्जेलो एसिटेट मे होते एंजाइम च नाव पर मग रिवर्स मे आता इत ट्रिक जमना नहीं इत ऑक्जेलो डिहाइड्रोजनेस न मनता इत मैलेट डिहाइड्रोजनेस तुम्हें मना तो तुम्हें क्या मनना इत मैलेट डिहाइड्रोजनेस का करो मैलेट कन्वर्जन ऑक्जेलो एसिटेट मे करो आता पर ऑक्जेलो एसिटेट एक कार्बन का वपर कर एनर्जी मॉलिक्यूल बन कुटली एनर्जी मॉलिक्यूल बन दुसरा ग्राफ मे बगू व्यवस्थित पद्धति ने बगित तो एक एसिटाइल को दोन कार्बन का मॉलिक्यूल तुम्हें घेन चार ऑक्जेलो एसिटेट पैलपसन है थे एसिटेट तुम्हार मैटोकॉन्ड्रिया मे चार एक सहा सहा कार्बन का कंपाउंड बनला सेट्रेट कंटिन्ुअसली ऑक्सीडेशन के इत मग तुम्हारा इत हा स्टेप मदी दैट इज सीस ऐक्ट कि आइसोसिट्रेट का कन्वर्जन तुम्हें तुम्हें यहाँ करता अल्फा गिटो ग्लूटेट मे करता है तो दरमियान तुम्हें एन ए डी एच बनला एक 
दुसरा एन ए डी एच इथं बनले जाते मॅलेट टू कन्वर्ट इथं दॅट इज फ्युमेरेटचं कन्वर्जन मॅलेटमध्ये तिथं एक एन ए डी एच बनत बनत आहे दोन तिसरं आल्फा किटोग्लुटरेटचं कन्वर्जन सक्सिनाईल कुएमध्ये होत असताना तिथं एक एन ए डी एच बनतो म्हणजे तीन एक एन ए डी एच पासून तीन ए टी पी म्हणजे तीन एन ए डी एच पासून नऊ ए टी पी जनरेट होतात प्रथम म्हणजे एन ए डी एच पासून नऊ ए टी पीस एफ ए डी एच पासून एफ ए डी एच टू पासून दोन ए टी पीच नव्वद दोन अकरा आणि इथं जी डी पीचं कन्वर्जन जी टी पीमध्ये म्हणजे एक टोटल क्रेप सायकलमध्ये अशा पद्धतीने इथं एक इथं दोन आणि इथं जे भेटलेले नऊ तर अशा पद्धतीने आपल्याला बारा ए टी पी सिट्रिक ॲसिड सायकलमध्ये भेटत आहेत आता आपण बघू व्हॉट इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ दिस सिट्रिक ॲसिड सायकल फॉर अॅनाबॉलिक रिॲक्शन्स मीन्स प्रोडक्शन ऑफ बायोमॉलिक्युल्स सो फर्स्ट स्टेप बघू फर्स्ट स्टेप आपण बघितली की ॲसिटाईल कोए सायटोप्लाझममध्ये आहे आणि हा ॲसिटाईल कोए सायटोप्लाझममधून ॲसिटाईल कोए बनला कुठून पायरुईटपासून पायरुईटचं कन्वर्जन पायरुईट डिहायड्रिनेसच्यामुळं याचं कन्वर्जन ॲसिटाईल कोएमध्ये झाले आता हे जे ॲसिटाईल कोए ते इंटर कुठं झालं आहे आता मायटोकॉन्ट्रियामध्ये तो होता कुठं सायटोप्लाझममध्ये आणि त्याच्यापासून काय बनलं सिट्रेट आणि हा सिट्रेट मग परत काय केला जातो मायटोकॉन्ट्रियल सिट्रेट हे बाहेर येतो बाहेर टाकल्या जातो मायटोकॉन्ड्रियापासून कुठं सायटोप्लाझममध्ये आणि सायटोप्लाझममध्ये टाकून याच्यापासून काय बनवलं जातात फॅटी ॲसिड सिंथसिस केली जाते फॅटी ॲसिड सिंथसिस म्हणजे फॅट्स बनवण्यासाठी सेल्समध्ये आता आपला जे सक्सिनाईल कोए इथं चार कार्बनचा कंपाऊंड सक्सिनाईल कोए हे जो आपल्याला कंपाऊंड भेटलेला आहे हा सक्सिनाईल कोएचा वर्क आपण हिम बनवण्यासाठी करतो हिम अँड हिम इज अ इम्पॉर्टंट कंपोनंट फॉर दी ब्लड आणि त्यासाठी हे महत्त्वाचं आहे सक्सिनाईल कोए हे जो अल्फा किटो ग्लुटरेट आहे याचं यूज आपण केला जातो ग्लुटोमेट बनवण्यासाठी बघा ग्लुटोमेट बनवण्यासाठी आणि हा ग्लुटोमेट जे आहे तो एक ॲमेन ॲसिड आहे फॉर ॲमेन ॲसिड आणि तिथून मग प्रोटीन सिंथसिससाठी तो ॲमेन ॲसिड वापरला जाऊ शकतो आणि हा जो ऑक्झॅलो ॲसिडेट आहे याचं यूज आपण ॲस्पर्टेट बनवण्यासाठी केलं जातं ते पण परत काय आहे एक अमायन ॲसिड तर अशा पद्धतीनं फॅटी फॅटी ॲसिड्स प्रोटीन्स काही हिम पार्ट आणि काही फॅटी ॲसिड सिंथेसिस काही बायोमॉलिक्युल सिंथेसिससाठी सिट्रिक ॲसिडची महत्त्वाचं ठरते दॅट इज इन अॅनाबॉलिक प्रोसेसेस यानंतर नेक्स्ट आपण बघू तर रेग्युलेशन ऑफ टी सी ए सायकल तर टी सी ए सायकल हे मुख्यतः तीन स्टेजमध्ये रेग्युलेट केले जाते फर्स्ट स्टेज इज सिट्रेट सिंथेस तर आपण पहिले पण बोललो होतो की सिट्रेट सिंथेसिस हे सिट्रेट सिंथेस हे एक एन्झाईम आहे ज्या वेळेस या त्या मायटोकॉन्ड्रियामध्ये जर जास्त प्रमाणामध्ये जर ए टी पी सक्सिनाईल कोए ॲसिटाईल कोए किंवा सिट्रिक ॲसिड जर का जास्त प्रमाणात असेल तर हे सिट्रेक सिंथेस हे बंद होते आणि अशा पद्धतीने आपण सिट्रिक ॲसिड सायकलला आपण हॉल्ट देऊ शकतो किंवा रेग्युलेट करू शकतो ऑन ऑफ करू शकतो नेक्स्ट नेक्स्ट जो एन्झाईम आहे आयसोसिट्रेट डिहायड्रोजिनेस त्याचं काम काय आहे की जे आपलं आयसोसिट्रेट आहे त्याचं कन्वर्जन आपण आल्फा किटो ग्लुटरेटमध्ये करत आहे तर हे करत असताना दरम्यान जर सेलमध्ये ए टी पी आणि एन ई डी एचची मात्रा जर जास्त प्रमाणात आहे तर हा आयसोसिट्रेट डिहायड्रोजिनेस हा एनिबिट होऊन जाईल आणि मग इथून समोरची प्रोसेस ही चालणारच नाही म्हणजे इथं पण दुसरं एक नंबर फर्स्ट सिट्रेट सिंथेस नंबर सेकंड आयसोसिट्रेट डिहायड्रोजिनेस या दोघांमध्ये पण जर ए टी पी आणि एन ई डी एचची जास्त प्रमाण मात्र जास्त वाढली तर हा काय करतो सेल सायकलला हॉल्ट करतात पण सिट्रेट सिंथेसला ए टी पी पण बंद करू शकते सिट्रेट पण बंद करू शकते ॲसिटाईल कोए पण बंद करू शकते आणि सक्सिनाईल कोए पण बंद करू शकते सिट्रेट सिंथेसला याला फक्त एन ए डी एच आणि ए टी पी दॅट इज आयसोसिटेड डिहायड्रोजिनेसला नेक्स्ट जो हे आहे दॅट इज आल्फा किटो ग्लुटरेट डिहायड्रोजिनेस आता हे जे एन्झाईमचं काय काम आहे आल्फा किटो ग्लुटरेटचं कन्वर्जन सक्सिनाईल कोएमध्ये जर का सेलमध्ये सक्सिनाईल कोए जास्त प्रमाणात आहे एन ए डी एच जास्त प्रमाणात आहे तर काय होईल आल्फा किटो ग्लुटरेट हे काय होईल हे काम करणार नाही आणि त्यामुळं आल्फा किटो ग्लुटरेटचं कन्वर्जन सक्सिनाईल के को कोएमध्ये होणार नाही आणि त्यामुळं ही सैल सायकल आपल्याला ऑन ऑफ करता येते नंबर फर्स्ट इथं ए टी पी एन ए डी एच सक्सिनाईल कोए आणि जर का सिट्रेट जास्त प्रमाणात आहे तर हे सिट्रेट सिंथेस हे इथून समोरची सायकल होऊ देणार नाही नंतर आयसोसिट्रेट डिहायड्रोनेस इथं एन ए डी एच आणि ए टी पी जर जास्त प्रमाणात असला तर हे बंद होईल आणि इथून समोरची प्रोसेस कॅरीड होणार नाही आणि तिसरी 
अल्फा किटो ग्लूटेट डिहाइड्रोनेस जी की अल्फा किटो ग्लूटेट से कन्वर्जन सक्सन आइल के उम्मीद हो दिना नहीं जर सक्सन आइल को है एन आई डी एच कि ए टी पी जास्त प्रमाण आए तो ये कॉमन प्रश्न है जी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्परेशन कुट होते सक्सन आइल कोइट से कन्वर्जन सक्सनेट मे आ रेग्युलेशन ऑफ सीट्रिक एसिड टेक्स प्लेस बाय सीट्रेट सीन्थेस देन आइसोसिट्रेट आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोनेस आल्फा किटो ग्लूटरेट आ नंबर ऑफ ए टी पीज प्रोड्यूस ड्यूरिंग वन मॉलिक्यूल ऑफ दिस सिट्रिक एसिड वी वी विल गेट एक्चुअली ट्वेल्व मॉलिक्यूल्स ऑफ ए टी पी तो अशा पद्धति ने अपने भेटत है नेक्स्ट एक्स कॉमन प्रश्न जी कि विचार जते सो वॉट इज इनिबिटेड और वॉट आर द इनिबिटर्स विच इज यूज इन सिट्रिक एसिड तो सिट्रिक एसिड में जर इनिबिटर्स जर तुम्हें बगित तो ये मैं थोड़ा थोड़ा जूम कर दाखो तुम्हें जर हा इमेजेसला बगित तो हि प्रोसेस बगा सहा कार्बनच कंपाउंड सीट्रेटच कन्वर्जन सीस ऐक्वनेट आइसोसिट्रेट मे होने एक महत्वा एंजाइम लगत दैट इज ऐक्वनिटेज आक्वनिटेजला इनिबिट करना जो कंपाउंड है तेला मनत फ्लोरोसिटेट मजे फ्लोरोसिटेट इनिबिट ऐक्वनिटेज सो वॉट सीट्रेट के नॉट बी कन्वर्टेड इन टू आइसोसिट्रेट नंबर फर्स्ट नंबर सेकेंड आल्फा किटो ग्लूटरेट टू सक्सेनाइल कुए मदी जो आ, जो पाथवे है यम जो महत्वाचार एंजाइम है दैट इज अल्फा किटो ग्लूटरेट डिहाइड्रोजिनेस आनिबिट करना जो कंपाउंड है तेल आर्सिनाइट मन ला हा आर्सिनाइट का करते जर का हा अल्फा किटो ग्लूटरेट सोबत बाइंड हाई करते सक्सेनाइल कुएला सिंथसाइज हो टोटल प्रोसेस स्टॉप करते हे जे आर्सेनाइट आ जो फ्लोरोसिटेट है दोनों पे नॉन कॉम्पिटेटिव इनिबिटर्स है आता हे कॉम्पिटेटिव नॉन कॉम्पिटेटिव इनिबिटर्स हे जी कल्पना मैं तुम्हारा नर संग सगत फाइनल मदी जो राहिलेला जो कंपाउंड है इनिबिटरी कंपाउंड दैट इज मैलुनेट हा मैलुनेट करते सक्सिनेट का कन्वर्जन फ्यूमेरेट मे होता हा मैलुनेट सक्सिनेट डिहाइड्रोनेसला जाऊन बाइंड होते जे कि कॉम्पिटेटिवली बाइंड होते हे एक है मैलुनेट जे कि कॉम्पिटेटिव प्रोसेस थ्रू सक्सिनेट डिहाइड्रोनेसला बाइंड होते आ फ्यूमरेट बनू दी नहीं आम सीट्रिक एसिड साइकल ही स्टॉप होती तो अशा पद्धति ने इनिबिटर्स है ठीक है जे कि सीट्रिक एसिड साइकल इनिबिट करता है तो अशा पद्धति ने अपन ओवरऑल व्यू ऑफ क्रेप साइकल ये बगित है तो कहीं कम का ही तुम्हारा डाउट्स आते तो अपन अपन ये सॉल्व करूँ ऑनलाइन ईमेल थ्रू आसोबत मैं तुम्हारा एम सी क्यूज का देन ताचे पेपर्स पे मेरा ऑनलाइन तुम्हें सबमिट करना सो होप यू लाइक दिस वीडियो थैंक यू